इंटरेस्टिंग टेक्निकल पॉइंट्स है एमसीक्यूज के लिए कि जो वेक्टर्स है कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं फॉर एडिशन के फर्स्ट वेक्टर को सेकंड में ऐड करते हैं या सेकंड को फर्स्ट में ऐड करते हैं आंसर शुड बी सेम कम्युनिटेटिव का होल्ड करता है वेक्टर्स की एडिशन के लिए इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है यानी फर्स्ट वेक्टर में सेकंड और थर्ड को सम कर दें या फर्स्ट टू को ऐड करके उसके थर्ड को सम कर दें तो इस तरीके से वेक्टर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करते हैं वेक्टर्स के केस में एडिटिव इनवर्स यानी एडिशन का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है कि एक वेक्टर में उसका नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दें तो आंसर क्या आता है नल वेक्टर आता है ठीक है एक वेक्टर में अगर उसका नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दिया जाए तो उस केस में हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा नल वेक्टर ठीक है आम अल्जेब्रा जो होता है उसमें आप इस प्रॉपर्टी को सिंपल एडिटिव इनवर्स और यहाँ पे आप क्या क्या देते हैं प्रॉपर्टी ऑफ वैक्टर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इनवर्स फिर यहाँ पे हम हमारे पास क्या है डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी ए एक कॉन्सटेंट नंबर है सेलर नंबर है वो दोनों वैक्टर्स के साथ मतलब क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट होना मल्टीप्लाई होगा यानी ए इंटू बी प्लस ए इंटू डब्ल्यू इसी तरह अगर एक कॉन्सटेंट नंबर को वैक्टर के सेलर मल्टीपल के साथ मल्टीप्लाई किया जाए या दोनों सेलर को पहले मल्टीप्लाई करके वैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर भी किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा नेक्स्ट है डायरेक्शन एंगल्स फर्स्ट क्या है हमारे पास एक वेक्टर है पोजीशन वेक्टर पॉइंट डी का ओ बी अब उसको हमने डिलीवरी सिस्टम के अंदर प्लॉट किया हुआ है एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस है हमारे पास एक जेड एक्स तीनों एक्सिस के लोग हमारे पास अपने अपने यूनिट वेक्टर है आई जे और के ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो एंगल है ए बार वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया जाएगा उसको हम कहते हैं बीटा और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसे कहते हैं गैप इन तीनों एंगल्स को नाम देते हैं हम डायरेक्शन एंगल्स का यानी वेक्टर मेक्स एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस इन डिलीवरी सिस्टम दीस एंगल्स आर नोन एज डायरेक्शन एंगल्स ठीक है अब अगर हम डायरेक्शन की हम डायरेक्शन एंगल्स की हम साइन दे शो करेंगे यानी अल्फा एंगल का कोस अल्फा ले लिया जाए बीटा एंगल के लिए कोस बीटा इसी तरह गामा एंगल के लिए कोस गामा ले लिया जाए तो उन एंगल्स की कोसाइन रेशियो को हम क्या कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन ठीक है तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए एक फार्मूला है क्या एक चेक है छोटा सा कि अगर तीन डायरेक्शन एंगल्स गिवन हो तीनों डायरेक्शन एंगल्स के जो कोसाइन का स्क्वायर है उसका सम हमेशा किसके इक्वल होगा 1 के स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन एंड देयर सम शुड बी इक्वल टू 1 और स्क्वायर ऑफ कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 फर्स्ट क्या है हमारे पास एक वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जी हम उसके डायरेक्शन को साइन फाइंड करते हैं कितने डायरेक्शन को साइन करते हैं तीन कोस अल्फा कोस बीटा है और क्या कोस अल्फा कैसे फाइंड करेंगे एक्स कंपोनेंट को वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं कोस बीटा कैसे डिवाइड करते हैं वाई कंपोनेंट को वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं कोस गामा कैसे फाइंड करेंगे जी कंपोनेंट को वेक्टर की मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे ये तो था कि एक वेक्टर को वेक्टर में ऐड कैसे किया जाता है सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है इसके अंदर नंबर के साथ मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है अब हम बढ़ रहे हैं वेक्टर्स को वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट आता है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट जिसको दूसरा नाम एक दिया जाता है इनर प्रोडक्ट के नाम से भी स्केलर और डॉट प्रोडक्ट से मुराद हमारी क्या है कि जब कभी दो वैक्टर्स को इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाए कि रिजल्टेंट क्वान्टिटी जो आती है वो एक स्केलर नंबर की शक्ल में आ जाए इसको हम मल्टीप्लाई करने के दो तरह के फार्मूलाज हैं फ़र्ज कर लें हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी की वन और उनके दरमियान एक एंगल थीटा है इस केस में हम इसको कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं ए डॉट बी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ठीक है जी देन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा थीटा इज द एंगल बिटवीन देयर टेल ज्वाइनिंग ठीक है जी जहाँ पे दोनों वेक्टर्स की टेल ज्वाइन करेंगी वहाँ पे उनके दरमियान जो एंगल बनेगा दैट एंगल इज थीटा थीटा की जो रेंज है हमारे पास वो जीरो से वन डिग्री या जीरो से पाई के दरमियान होती है ठीक है जी ये एम के लिए एक टेक्निकल पॉइंट है इसको आपने याद रखना है कि ये जो डॉट प्रोडक्ट के केस में एंगल है ये जीरो से पाई के दरमियान होता है फर्ज कर लें अगर हमारे पास वेक्टर इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है यानी ए वेक्टर जो है वो ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के है और बी वेक्टर जो है वो बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के है उस केस में हम दोनों वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे उनके आई कम्पोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दें जे कम्पोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और के कम्पोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करके सम अप कर दें तो हमारे पास दोनों वैक्टर्स का क्या आ जाता है डॉट प्रोडक्ट आ जाता है अब डॉट प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट या 
सिमिलर प्रोडक्ट के हवाले से कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एमसीक्यूज़ के लिए कि अगर दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है तो वो शो करता है कि गिवन वेक्टर्स क्या हैं परपेंडिकुलर है गिवन वेक्टर्स क्या हैं जी परपेंडिकुलर है इसी तरह जो डॉट प्रोडक्ट है वैक्टर्स का वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है यानी ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों केसेज में आंसर क्या आएगा सेम आएगा इसी तरह यूनिट वेक्टर्स जो है हमारे पास जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की सेंस में यूनिट वेक्टर हैं उनके कुछ रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स मैंने यहाँ पे शो किए हैं आई डॉट जे जे डॉट के के डॉट आई ये भी रिजल्ट हमेशा क्या होंगे जीरो क्यों हर केस हमने परपेंडिकुलर वेक्टर्स के दरमियान लिया है क्योंकि आई जे के भी परपेंडिकुलर होते हैं और जे के और आई और के भी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो इन केसेज में डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल रहता है जीरो के इक्वल लेकिन अगर हम सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ले लें आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के तो इस केस में आंसर कितना आ जाता है वन के इक्वल आ जाता है ऐसा क्यों होता है ये नीचे लिखा हुआ इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स देन वेक्टर्स आर पैरल जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे उस केस में हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट का आंसर आता है वो दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट आ जाता है तो इस केस में दोनों के दरमियान एंगल जीरो बनता था इसलिए आई डॉट आई वन का स्क्वेयर हो जाता है तो वन का स्क्वेयर वन ही रहता है सेम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो उस केस में उनका डॉट प्रोडक्ट उसकी मैग्नीट्यूड के स्क्वेयर के इक्वल आ जाता है इसी तरह जो डॉट प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है यू डॉट वी प्लस डब्ल्यू वैक्टर ये शुड भी इक्वल्स टू यू डॉट वी प्लस यू डॉट डब्ल्यू इसी तरह दो वैक्टर्स हैं उनके साथ आपने एक स्केलर को भी मल्टीप्लाई करना और दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है तो दो तरीके हैं पहले आप एक वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर लें जो आंसर है उसका डॉट प्रोडक्ट ले लें या दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले लें फिर स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर लें यानी स्केलर मल्टीप्लीकेशन होल्ड करता है डॉट प्रोडक्ट ठीक है जी नेक्स्ट है प्रोजेक्शन ऑफ एनी वैक्टर टू एन अदर वैक्टर जब भी आपने किसी वैक्टर का प्रोजेक्शन लेना हो दूसरे वैक्टर पर तो दोनों वैक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट को डिवाइड कर देते हैं जिस वेक्टर के अलोंग आपने प्रोजेक्शन लेना है अगर प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी है तो बी की मैग्नीट्यूड से प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट को डिवाइड कर दें अगर प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए है तो ए डॉट बी को ए की मैग्नीट्यूड से क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा नेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट में लास्ट सेगमेंट जो है वो है कुसाइन जिला और प्रोजेक्शन जिला कुसाइन जिला आप फर्स्ट ईयर में भी जानते हैं ए स्क्वेयर इक्वल्स टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस टू बी सी कोज ऑफ ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस टू सी ए कोज ऑफ बी एंड सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी कोज ऑफ सी ए किसके इक्वल है बी कोज ऑफ सी ये यहाँ पे अब प्रोजेक्शन लाजा आ गए कि ए अगर यहाँ पे आ गया तो बी कोज ऑफ सी प्लस सी कोज ऑफ बी अगर बी यहाँ पे है तो ए कोज ऑफ सी प्लस सी कोज ऑफ ए अगर सी आ जाएगा तो फिर आ जाएगा ए कोज ऑफ बी प्लस बी कोज ऑफ ए इस तरह से प्रोजेक्शन लाभ बनते हैं और डॉट प्रोडक्ट के केस में या स्केलर प्रोडक्ट के केस में अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कोई पेपर में पूछ ली जाती है या कैलकुलेशन करने को कहा जाता है तो उसकी एग्जांपल है डॉट प्रोडक्ट की हमारे पास वर्क कैलकुलेशन कि वर्क डन जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी पर परफॉर्म करती है या एक बॉडी पर वर्क किया जाता है तो उसमें अप्लाइड फोर्स और उस फोर्स की डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट हमने कवर किया होता है उन दोनों वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट ले लें तो हमारे पास जो वर्क डन कैलकुलेट होता है दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है वेक्टर्स प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स प्रोडक्ट में हमारे पास क्या चीज़ होती है कि दो वेक्टर्स अगर गिवन हैं तो उनको मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आती है वो भी क्या हो एक वेक्टर क्वांटिटी इसको डायग्रामेटिकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है फर्ज कर लें एक वेक्टर ए है ये दूसरा वेक्टर बी है इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा है तो इनसे जो नया वेक्टर बनेगा दैट इज ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी एक ऐसा वैक्टर होगा जो प्लेन कंटेनिंग ए और बी दोनों के जिस प्लेन में ए और बी मौजूद होंगे उन दोनों के क्या होगा परपेंडिकुलर यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो ए है इसका डॉट प्रोडक्ट अगर ए क्रॉस बी के साथ लें तो आंसर आएगा ज़ीरो इसी तरह बी का डॉट प्रोडक्ट लें ए क्रॉस बी के साथ उसका आंसर भी क्या आएगा ज़ीरो इसी तरह ए और बी का अगर डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस ए के साथ लेंगे तब भी आंसर क्या आएगा ज़ीरो यानी ए क्रॉस बी वैक्टर जो है वो ए वैक्टर और बी वैक्टर दोनों के क्या होता है परपेंडिकुलर होता है ए क्रॉस बी को मैग्नीट्यूड की सेंस में कैसे लिखते हैं ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ए बी मैग्नीट्यूड साइन ऑ
आई जे के फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स ए वन ए टू ए थ्री फिर सेकेंड वैक्टर के कंपोनेंट्स बी वन बी टू एंड बी थ्री अगर इधर बी क्रॉस ए आ जाता तो बी वन बी टू बी थ्री फिर ए वन ए टू एंड ए थ्री यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ कुछ मेंशन है कि जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट है उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती यानी ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता फ़र्क किस चीज़ का आता है डायरेक्शन का इसलिए लिखा हुआ है ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के नेगेटिव के इक्वल होगा ठीक है जी अगर ए क्रॉस बी ज़ीरो है तो वो शो करता है कि दोनों वैक्टर्स आपस में क्या थे पैरल थे जब डोट प्रोडक्ट ज़ीरो था तो वैक्टर्स पर पेंडिकुलर थे जब क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो है तो वैक्टर्स क्या हैं पैरल इसी तरह अगर ए क्रॉस बी का आंसर ए बी की मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाता है तो उस केस में वेक्टर्स क्या हैं आपस में दोनों और पेंडिकुलर वेक्टर्स हैं अब यहाँ पे लिखा हुआ है आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के इसका आंसर ज़ीरो क्यों है क्योंकि इनके दरमियान एंगल ज़ीरो बन रहा होता है तो साइन ज़ीरो पे ज़ीरो हो जाता है आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के जे क्रॉस के इक्वल्स टू आई एंड के क्रॉस आई इक्वल्स टू जे ये साइक्लिक मैथड है इसके ज़रिए आप इन कैलकुलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर इसमें हम एंटी क्लोक वाइज चलें तो आई से जे की तरफ चलेंगे तो के जे से के की तरफ चलेंगे तो आई के से आई की तरफ चलेंगे तो जे अगर इस चीज़ को हम क्लॉक वाइज कर देते हैं एंड जैसे ये है जे क्रॉस आई तो वो क्या हो जाएगा माइनस के इसी तरह के क्रॉस जे जो है वो माइनस आई हो जाएगा आई क्रॉस के जो है वो माइनस जे हो जाएगा ठीक है तो ये छोटी सी चीज़ है आप एम के लिए इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा अगर डॉट प्रोडक्ट भी ज़ीरो आ रहा हो और क्रॉस प्रोडक्ट भी ज़ीरो आ रहा हो तो तो ना ही वैक्टर्स पैरल होंगे ना ही वैक्टर्स पर पेंडिकुलर होंगे बल्कि क्या होगा दोनों वेक्टर्स में से या तो वेक्टर ए नल वेक्टर है या वेक्टर बी नल वेक्टर है क्योंकि एट अ टाइम ये चीज़ होल्ड नहीं कर सकती यानी कहने का मतलब या तो दो वेक्टर्स एक टाइम पर पैरल हो सकते हैं या एक टाइम पर परपेंडिकुलर हो सकते हैं लेकिन अगर एक टाइम पर ये दोनों रिजल्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब नाइदर पैरल नोर पर पेंडिकुलर बट ए एंड बी आर नल वैक्टर्स ठीक है जी उन दोनों में से कोई एक नल वैक्टर लाजमी होगा इसी तरह इसकी एक मज़ीद प्रॉपर्टी है कि जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करता है कि यू वेक्टर है वो अंदर दोनों वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो आंसर पे किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में वेक्टर्स प्रोडक्ट के केस में दो तीन चीज़ें हैं एक तो अगर हमारे पास ट्राइंगल के वर्टिस दिए हों तो हम ट्राइंगल के वर्टिस के ज़रिए उसका एरिया क्रॉस प्रोडक्ट के ज़रिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं दो जो एडजॉइनिंग साइड्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट लें और उसकी मैग्नीट्यूड लेके टू से क्या कर लें डिवाइड कर लें और अगर पैरालोग्राम का एरिया लेना है तो दोनों एडजॉइनिंग साइड्स को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के केस में और जो उसका आंसर आएगा उसकी हम क्या ले लेंगे यहाँ पर मैग्नीट्यूड ले लेंगे ठीक है जी मज़ीद इसकी एक एप्लीकेशन वो क्या है कि अगर हमने मूवमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना हो मूवमेंट ऑफ फोर्स जिसको हम टार्क कहते हैं वो भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किस चीज़ की वेक्टर प्रोडक्ट की कि अगर आपको फोर्स दे दी जाए और मूवमेंट आर्म दे दिया जाए कि किस पॉइंट से किस पॉइंट की बॉडी रोटेट कर रही है तो उन दोनों के अगर क्रॉस प्रोडक्ट को आप कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आ जाता है मूवमेंट ऑफ फोर्स आ जाता है लास्ट थिंग इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कि जब तीन वैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए और आंसर एक स्केलर आ जाए तो इस केस को हम क्या कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेशन सिंबल क्या है इसकी u डॉट वी क्रॉस w या u क्रॉस v डॉट w नाम से और सिंबल से जाहिर है कि पहले दो वैक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हुआ फिर डॉट प्रोडक्ट हुआ सेम इसी तरह मैथमेटिकली फार्मूला क्या है डिटर्मिनेंट मैथड से u1 u2 u3 v1 v2 v3 w1 w2 w3 वी थ्री डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री ये इस तरह से भी रिप्रजेंट हो सकता है यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू को ब्रैकेट के अंदर लिख के यू वी डब्ल्यू जिस तरह वैक्टर रिप्रजेंट होता था सेम उसी पैटर्न पर आप इसको शो कर देते लेकिन उसमें कॉमर्स आते थे इसमें कॉमर्स नहीं आते अगर साइकिल के ऑर्डर पर चेंजिंग लेके आए कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फिर सेकेंड थर्ड फर्स्ट फिर थर्ड फर्स्ट और सेकेंड जो है लास्ट पर चला जाएगा तो इस केस में तीनों दफ़ा आंसर क्या आएगा सेम आएगा ठीक है जी फिर हमारे पास जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप की कैलकुलेशन में भी इस्तेमाल होता है कि अगर पैरेलल पाइप का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ज़रिए कैलकुलेट कर सकते हैं और क्या काम कर सकता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वॉल्यूम ऑफ टेट्रा हेड्रन यानी टेट्रा हेड्रन जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकता है वो क्या है वन ओवर सिक्स इन डॉट प्रोडक्ट ऑफ थ्री वैक्टर या स्के
तो वेक्टर्स क्या होते हैं को होते हैं अगर तीन वैक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आ रहा हो तो तीनों वैक्टर्स आपस में क्या होंगे को प्लानर वैक्टर्स होंगे ठीक है जी नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अगर दो इक्वल वेक्टर्स के जरिए आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट करें तो उस केस में हमारे पास हमेशा आंसर क्या आएगा जीरो आएगा उसकी वजह वजह ये है कि अगर इन तीनों रोज या तीनों कॉलम में से कोई से दो कॉलम या कोई सी दो रोज सेम हो जाती हैं तो डिटर्मिनेंट को विदाउट एक्सपेंशन भी आप क्या लिख सकते हैं जीरो के इक्वल लिख सकते हैं लास्ट चीज़ है वैक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है जैसे इसका नाम आपको पता होना चाहिए और रिप्रजेंटेशन कि तीन वेक्टर्स को इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि आंसर क्या आ जाए एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाए ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं जी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का नाम दिया जाता है सिंबल क्या है इसकी यू क्रॉस वी क्रॉस डब्ल्यू यानी दो वेक्टर्स का पहले क्रॉस प्रोडक्ट लिया जो आंसर आएगा उसका फिर तीसरे वैक्टर के साथ आप क्या लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे Thank you.